无论佛陀电视剧里，还是一行禅师写的《佛陀传》，佛陀成道后回家的场面，真可谓非常精彩的一个章节。大家好，我是新元，今天我们分享佛陀回家、亲人重聚这一章节。佛陀成道后，先后度化了乔陈如等五人，接着大迦叶尊者率领上千比丘皈依了佛陀，很快。佛陀成道的消息传到了佛陀的家乡，净饭王听到这个消息，便立刻派车尼和丞相大人去佛陀处，恳请佛陀回家看看。那时雨季刚刚过去，佛陀告诉迦鲁陀离和车尼，先回迦比罗卫国，通传佛陀即将回去的消息。于是，迦罗陀离和车尼便立刻准备动身。迦罗陀离现在已经是一个稳重祥和的比丘，他知道都城的人看见他的模样都会十分惊奇。他期待着宣布佛陀回乡的消息，但也同时觉得要离开只曾小住的竹林有点遗憾。迦罗陀离回去后，禀告大王、王后和耶稣陀罗佛陀的归期。随后便一个人持着钵，往佛陀回迦比罗卫国的路上与他会合。迦罗陀里行着一个比丘祥和庄严的步伐，他日行夜息，路上只在小村庄停下来乞食。他所到之处，都告诉当地居民悉达多太子得道回乡的消息。离开加比罗卫国九日后，加鲁陀离便与佛陀他的三百比丘遇上一起同行。木建连、乔陈如和迦舍兄弟都与其他比丘留在竹林精舍。在加鲁陀离的提议下，佛陀和三百比丘都在加比罗卫国以南三里的尼居律园歇宿。次日早晨，他们进城乞食，看到三百比丘穿着纳衣，平和肃静。持钵慢行，给城中的居民留下很深的印象。他们到达的消息传到宫中，净饭王激动地亲自前往去迎接朝思暮想的儿子。王后和耶稣陀罗则在王宫焦急地等待着。当大王的座驾进入城东部，他们便遇上比丘。御驾车夫首先认出悉达多，大王，他就在那边，他行在最前。而且他的那衣比其他比丘长，兴奋中，大王也认出了那个穿着橘黄那衣的，就是他的儿子。佛陀散发着威严，又像被一环荣光围绕着。他手持起钵，站在一间破落的房屋前面，他在那里安静专注起食。那一刻是他生命里最重要的事物。大王见到一个衣衫褴褛的妇人从屋内出来。把一个细小的马铃薯放在他的钵里，佛陀温和地向妇人鞠躬赐福。接着，他又走向隔壁的房子。大王的马车离佛陀还有一段距离。大王叫车夫停下来，他下车步行去迎接佛陀。这时，佛陀看见父亲走近，他们朝着对方走去。大王走了几步，佛陀依然是平静轻松的步伐。净饭王叫着悉达多的名字，佛陀回应着：“父亲。”沙摩罗上前替佛陀拿着他手里的钵，让他好双手捧着大王的手。大王难以忍住的热泪淌到他褶皱的面颊。佛陀望着老父亲，眼里充满温暖的爱意。大王明白，悉达多已非太子，而是一个受人尊重的精神导师。他虽然很想拥抱悉达多，但又恐怕这有点不合适，因此他只是合掌向儿子鞠躬，就像一个国王向一位精神导师行礼一般。佛陀转头对舍利佛说：“比丘们都已乞食完毕，请你带他们先回尼居律园，沙摩罗会陪我到王宫用食。”我们午后便会回到僧团。舍利佛鞠躬后，便转身带比丘们回去。大王把佛陀端详了很久，才说：“我还以为你会先回家看看家人，谁知道你竟会先到城里乞食？为什么你不回宫里吃呢？”佛陀对大王微笑着：“父亲，我不是一个人回来，我是和一个僧团同行的，一团比丘。”我也是比丘，就如其他比丘一样，
，我也要祈求食物。”净饭王说：“但你有必要在这里的贫穷地区乞食吗？释迦一族都没有人如此做过。”佛陀再次微笑着说：“或许没有释迦族的人这样做过，但所有比丘都是这样做的。”父亲。乞食是一种帮助比丘锻炼谦卑和一视同仁的修行。对我来说，受穷苦人施予一个小小的马铃薯，与帝王的美食供养是无益的。一个比丘可以超越贫富的界限，在我的道上，一切都是平等。每个人，无论他怎样贫穷，都可以挣得解脱和觉悟。乞食并没有把我的尊严降低。他只是认同所有人的本有的尊严而已。净饭王听得有点呆了。昔日的预言已应验，贤德之光耀遍天下的精神导师，拉着大王的手，佛陀与父王一起步行回往王宫。乔达弥王后、耶树陀罗、孙陀利南陀和年少的罗诃罗，才从露台上看到大王与佛陀相遇的这一幕。大王与佛陀快行进时，耶树陀罗转过来，面向罗诃罗，他指着佛陀说：“孩子，你看到那个拉着祖父的手，快走进王宫大门的僧人吗？”罗诃罗点点头：“那僧人就是你的父亲，快跑去叫他吧。他有一些很特别的东西传授给你，你去问问他。”离开家乡多年后，佛陀终于再次回到加比罗卫国。大王与佛陀快行进时。耶树托罗指着佛陀对罗诃罗说：“艾尔，那僧人就是你的父亲。”罗诃罗跑下台阶，不到一会儿已跑到王宫的前院。他跑去佛陀那里，佛陀立即知道这个向他走来的小男孩就是罗诃罗。他张开双臂拥抱他的儿子。罗诃罗仍然喘着气说道：“尊敬的僧人，母亲说你有特别的东西传授给我，它是什么？”可以给我看看吗？佛陀摸了摸罗诃罗的面颊，微笑着说：“你想知道我要传授给你的是什么吗？别心急，过一段时间我会慢慢的传授给你的。”佛陀又牵着孩子的手，他们三人一起进入王宫。乔达弥王后、耶树陀罗和孙陀利南陀从楼上走下来时，看见大王、佛陀和罗诃罗进入御花园。春天的阳光暖得舒服，到处都是鸟语花香。佛陀与大王及罗诃罗在云石的长凳上坐下来。就在这时，乔达弥王后耶树陀罗和孙陀利南陀走进花园来。佛陀立刻起来，走向他们三人。乔达弥王后望上去非常健康，她穿着一件青竹色的纱丽。耶树陀罗如往昔一般的美丽。只是脸上清白了一点，她的纱丽颜色白如新雪。她没有穿戴任何珠宝饰物。佛陀十六岁的妹妹身穿一件金色的纱丽，与她的乌黑眼睛相映成趣。他们几个都合掌，向佛陀深深的鞠躬礼敬。佛陀也合掌鞠躬回礼，然后才唤到母亲。听到她唤自己名字的声音，两个女人都同时哭了起来。佛陀拉着王后的手，引领她坐了下来，然后问道：“我的王帝南陀呢？”王后回答说：“他到外面去习武，应该很快就回来。”“你认得你的妹妹吗？你说她是不是长大了很多？”佛陀端详着他的妹妹，他已经七年没有和她见面了。孙陀利南陀，你现在已是个少女了。佛陀跟着走到耶树陀罗面前，轻轻地指着他的手，他太感动了，被佛陀指着的手也在颤抖。他被带到乔达弥王后身边坐下，跟着佛陀自己也坐下来。刚走回王宫时，大王曾向佛陀提出过很多问题，但现在却没有一个人说话，就是罗诃罗也一声不响。佛陀望着大王、王后、耶树陀罗。和孙陀利南陀，每个人的脸上都泛起重聚的喜悦。片刻沉默之后，佛陀说话了：“父亲，我回来了；母亲，我回来了。你看，我不是回到你们的身边了吗？”再一次，两个女人开始哭了。
他们的眼泪是因喜悦而流的。佛陀任凭他们低声隐泣，却叫罗侯罗来坐到他的身边。他亲切地抚摸孩子的头发。乔达米用沙粒的衣角擦拭眼泪，望着佛陀，笑着说：“你离开了很久啊，超过七年了。”可你知道耶稣是一个如何坚强的女人吗？佛陀说：“母亲，我一直都很清楚她深红的勇气。你和耶稣托罗是我所有认识中勇气最大的女人。你们不止给了你们的丈夫了解和支持，也成了坚强女性的典范。有你们在我的生命中是我的幸运，这令我所做的事更容易成就。”耶稣托罗只是微笑，但没有说话。大王说道：“你已经告诉我，在寻道过程中，直至苦修时的一些艰苦经历，你可以给他们再说一遍吗？”佛陀简略地诉说他漫长寻道的历程。他告诉他们，与频婆娑罗王在山上相识，以及优罗频罗的贫苦村童。他又提及他的五个同修异行的朋友。和在王舍城与比丘们接受的隆重贡宴，每个人都静心聆听，就连罗侯罗也一动不动。佛陀的语气温和亲切，他没有说太多细节和有关苦行的时期。他用他的说话，把觉醒的种子植在他亲人的心里。一个侍从走过来，在乔达米的耳边细语，王后也同样给他回应。不久，那个侍从从园里准备了午饭的桌子，食物放了上去。食物刚放上去，南陀便出现了。佛陀很高兴地与他招呼：“南陀，我离开家时，你还不到十五岁，你现在已经是成人了。”南陀笑着，王后告诫说道：“南陀，你要向你的兄长行礼，他现在是僧人，合掌向他鞠躬吧。”南陀鞠躬后。佛陀也鞠躬，向他的弟弟回礼。他们一起走向餐桌。佛陀附主沙摩罗坐在他的身边，一个侍婢把水端过来给他们洗手。大王问佛陀：“你的玻璃有什么食物？”我起得一个马铃薯，但我发觉沙摩罗却什么也没有。净胖王站起来，请让我从桌上供奉你俩一些食物。耶稣托罗替大王拿着大盆食物。让大王给两位比丘供食，他把香米饭和咖喱杂菜放在他们的锅里。看见佛陀和沙摩罗都专注寂静地吃，其他人也都以他们做榜样。只有鸟儿继续在园里歌唱。他们吃过午饭后，王后请大王和佛陀到云石凳上坐下。一个仆从奉上一盆橘子，但只有罗侯罗吃它。其他人都已沉醉在佛陀的经历里。乔达米王后比其他人发问得多。当大王听到佛陀形容他在竹林精舍的房子时，提议替他在尼居律园也建一间同样的，但又表示希望佛陀能够多留数月，以便对他们宣说大道。乔达米王后、耶稣托罗、南陀和尊陀利南陀都欣然同意大王的建议。最后，佛陀说：“是时候回到尼居律园与其他比丘会合。”大王站起来说：“我想如摩揭陀国的国王一般，请你和你的比丘到我的王宫应供。我也会邀请所有的王族和政要到来，好让他们可以听你说法。”佛陀表示很乐意接受这个邀请。他们决定七日后聚宴。耶稣托罗表示，希望在东宫私自设宴款待佛陀和沙摩罗。佛陀也接纳他的邀请，但认为最理想的日期是在大王供宴后几天。大王本想下令用马车送佛陀回去，但佛陀拒绝了。他解释说，他比较喜欢步行。于是他们全家一起陪同两位比丘步出王宫的外门。跟着他们便合上双掌，向两位比丘拜别。悉达多回归的消息很快传遍整个加比罗卫国，而每天上午在城里缓步乞食的比丘更给居民确定了这个消息。
，很多家庭对于供养比丘和听他们说法都显得非常热烈。净饭王昭告人民，命他们在街道上布置旗帜和鲜花，以欢迎佛陀和比丘们。大家好，这期视频就结束了。我想很多人都会沉浸在佛陀回家的喜悦之中，愿一切友情闻佛名即解脱。喜欢这期视频，请不失一个点赞转发，我们下期再见。